år och välkommen tillbaka till Naturliv. Eh, idag är det jättefint ute. Solen skiner och eh, vi har 9 plus grader här där jag bor. Eh, tyvärr så blåser det ganska bra. Och som vanligt i många av mina filmer så har det varit militärövning när jag var ute. Och det är det nu också. Samt att det är jättemycket skoter folk ute så man hör skoter här till och från. Så jag kan bli lite distraherad kan ni kanske se så. Men vad gör jag ute idag? Jo jag lovade ju er att jag skulle göra en film om utrustning jag med mig på korta returer. Korta returer innebär att jag har tillgång till bilen. Den är inte allt för långt bort. Jag kanske åker ut en helg, en fredag till söndag och har bilen och då har jag utrustningen oftast i bilen. Utrustningen som jag har i bilen kan vara så lite eller så mycket beroende på vad jag ska göra när jag är ute. Ska jag bara tälta och gå dagsturer, ja men då kanske jag bara har med mig lite lättare mat, lite sånt. Man ska vara ute och göra längre turer och kräver mer. Ja då kanske jag har utrustning för det i bilen som jag kan ta på mig eller bära med mig. Men om jag bara gör lättare tur med en tält en helg och fåra fiskar då har jag då med mig ryggsäck har jag med mig. Som jag stoppar det jag behöver i just för den turen. Om jag ska gå iväg då och fiska. Jag tar med mig ryggsäcken. Jag tar med mig gasolkök. Med brännare. Nu har jag ju vintergas här men det finns ju sommargas. Men det har jag med mig då, om jag bara ska vara ute en helg till exempel. Och jag har tält. Det här är mitt oöppnade nya tält. Det är ett Terranova Competition. Competition 1 som jag köpte för att kunna ha lite lättare vikt i ryggsäcken när jag fjällvandrar. Och det här var väldigt lätt. Det väger ingenting i princip. Det vägde under kilot. Jag ska se om det står här vad det väger exakt. Uh, nej, det gör det inte. Men det kommer jag berätta när jag gör uh, uppsättning av det ute i skogen. Då kommer jag berätta vad det väger. Men jag har med mig tält. Jag har med mig liggunderlag. I det här fallet Expeed. Synmat. Basic 7,5. Och sen har jag med mig en sovsäck. Och det här är då en sommarsäck ifrån Marmot. Den går ner till plus 10 grader. Så det var för mig ett felköp. Men jag har stoppat en innersäck i som ska höja temperaturen med 11 grader. Så då klarar jag nog om det är 10 plus ute. För jag är väldigt frusen av mig. Men jag vill ändå ha lätt utrustning. Så man inte bär ihjäl sig. Det är sovsaken jag är med mig i ryggsäcken. Sen har jag ju då. Jag kan ta den. En vattenflaska. Om jag vet att det inte finns tillgång till vatten dit jag ska gå. Om jag nu ska fiska då finns det tillgång till vatten men jag måste ju koka vattnet för att inte bli sjuk. Men i det här fallet har jag då med mig en en liters flaska med vatten som jag hänger utanpå ryggsäcken. Sen har jag mat. Det här är egen frystorkad mat. Men då har jag med mig för två dagar. Så jag har Lunch och middag för både lördagen och söndagen. Eller fredag kväll och lördag lunch och lördag middag. Och eventuellt lunch på söndagen. 
Men det kan vara eget eller köpes. Och sen har jag såklart med mig kaffe. Antingen så har jag med kokaffe som, som jag har i en liten sån här burk. Väger inte så mycket. Eller så tar jag med mina såna här. De väger absolut ingenting. Näst kan för gold. Smidiga små påsar. Det räcker till en halv kopp. Ungefär där är styrkan bäst. Så det har jag med mig. Samt att jag har med mig min såg. Utfällbara såg. Om jag skulle behöva såga träd för att kanske sätta upp en tarp ovanför tältet om det skulle börja regna jättemycket. Eller om jag bara vill ha tarpen i ryggsäcken med för att göra ett vindskydd in till tältet om man vill sitta utanför tältet. Då kan jag behöva såga till något stag för den. Sen har jag även yxa. Det är inte säkert att jag tar med den utan sågen kommer man långt på. Det är det. Sen har jag ju då i ryggsäcken såklart en tallrik och en mugg. Och muggen sätter jag alltid i ytterfacket. Och den sån här som du trycker ihop. Liten och smidig. Samma sak med tallriken men den ligger i väskan. Så idag när jag ändå är ute tänkte jag göra min påse med frystorkad mat. Så jag får använda upp den. För de håller inte hur länge som helst. Då blir det så här härsken smak. Och i det här fallet är det köttfärs med spaghetti. Så jag ska ta och börja förbereda för det. Har ni någon frågor gällande utrustning är det bara fråga. Eh, som sagt, tältet här har jag ju inte prövat än. Det fick jag ju i höst. Och jag har ju frågat efter lättare versioner av tält i en tidigare video när det var i, i fjällen på väg till Skärfe. Man fick avbryta för att packningen var för tung. Efter det frågade jag om lättare tält och sovsäck och jag fick svar på tält. Men då hade jag redan hunnit köpa det här tältet och det är lätt. Sen har jag ju även min tippi som blir som så här liten om du har tur. Den kan man ju också använda om man vill. Men jag föredrar ett tält, ett riktigt tält nu ute på sommaren. Så det är väl... Det jag hade att berätta nu. Sen kan man ju alltid komplettera. Som i takboxen. Där har jag ved. Jag kan ha skumgummi ligga under lag. Jag kan lägga upp väldigt mycket utrustning där. Som jag kanske inte är riktigt så där rädd om. Jag lägger ju inte så säcken och det är där. Om jag ska gå ifrån bilen. I fall att det blir inbrott. Så är det jättelätt att bryta upp en sån där. Och då vill jag inte ha några dyrbara saker i takboxen. Utan det är ved och som sagt sånt där skumlig underlag. Och lite smått och gott. Så jag börjar väl att göra maten. Och så har ni några frågor så får ni gärna ställa dem nedanför i kommentarsfältet. Jag har ju även såklart med mig tändstickor också i ryggsäcken 
och ett extra par i bilen. Nu hade inte jag min stora mått. Eller min stora... Mitt stora kortkärn här med. Så det får bli det här lite mindre, men det funkar i alla fall. Får jag puttra på här. Det glömde jag ju säga. Kniv följer jag också alltid med ut. Och första förband. Ska vi se vad jag har mitt. I locket på innerfickan har jag ett första förband med plåster, gasbinda och lite sånt. Det är även disksvamp i locket, soppa, lite sånt där som man kan behöva. Soppa är ju om man skulle behöva stanna för att man är rätt trött. Då kan det vara gott med en liten påse med soppa, bara för att få tillbaka lite energi. Sen har jag köpt till gasolköket har jag nu köpt ett vindskydd. Det glömde jag såklart hemma nu. Men det kan vara jättebra att ha, för de här höga brännarna vill ofta, eh, det vill ofta blåsa ut lågan när man har så högt och ingen skydd runt. Så därför så brukar jag ha med mig något slags vindskydd. Men idag tänkte jag, jag gör ju maten i bilen så då får det, jag tar aldrig med det. Men vinden ligger på från det hållet och hitåt. Så det var lite otur. Funderar ni nu på hur jag gör min frystorkade mat så finns det några filmer ute på det. Ta upp min sked här ifrån ryggsäcken. Och röra om lite i det här. Sådär, nu är maten klar. Och det blir sådär. Jag vet inte om ni ser nog. Nu måste jag hälla ut lite vatten. Då har det varit lite mycket. Och då har mitt lock tre hål här som jag kan bara silla ut. Då häller jag upp det här i skålen och vi se hur det blir. Det här är även Morötter i. Morötter, köttfärs, lök, pasta. Nu är det bra att jag sparar vatten så jag kan skölja ur den här. Sen har jag ju lite fusk också. Jag har med mig ketchup. Så vi sätter i det. Så. Titta. Ska jag bara röra om där. Under tiden jag gjorde mat så vet jag inte om ni så att jag gick iväg. Jag började bygga ihop min stol. Det kan ju vara bra såna här gånger att ha en stol med sig. Även om du får på längre turer. Om man ska rasta någonstans istället för att man måste sitta i bilen. 
Så jag ska sätta mig och äta vid min stol. Jag ska bara ta lite vatten till. Till min mat. Så här är en av min stol. Den är väldigt lätt. Jag tror den vägde 100 gram eller något sånt. Och den är behaglig. Det finns ju även sådana här stolar av andra märken än den jag har köpt. Men det är att rekommendera att ha med en stol av något slag. Det behöver inte vara en sån här som du viker ut. Mm. Det var gott. Jag måste göra mer frystorkad mat för det börjar ta slut. Jag tror jag har en påse kvar. Och det är nog torkad lövbiff. Sen har jag även med mig lite krydder alltid i ryggsäcken. Om man vill krydda på så kan det vara bra att ha salt, peppar, kanske någon kombinationskrydda som vitlökssalt eller något sånt. Men det har jag alltid med mig. Så nu ska jag äta klart. Och har ni några frågor gällande utrustningen så kommentera gärna. Man kan alltså fylla på bilen fullproppad om du ska iväg. Men frågan är, var ska du? Ska du vara borta en månad? Eller ska du bara vara borta över helgen? Där är skillnaden. För du kan inte bära med dig allt du har med dig i bilen. Men får du kortare turer, då kan du ha hur mycket som helst och varva. Eller om man vill göra upp göra värsta brakmiddagen ute. Då kan man ha med sig grill och man kan ha med sig mat i kylväg och ja, det finns hur många alternativ som helst. Men jag är till klart nu och så tackar jag för att du har tittat och så ses vi snart igen. Ha det bäst så länge. Hej då.